Non c'è più grande amore. Pietro Basile liefert uns die ganz großen Gefühle. Grande Amore, das ist der Titel und das Programm des 34-jährigen Italieners. Auf Deutsch und Italienisch bringt er uns zum Tanzen, zum Lachen, zum Weinen. Sei es in Pop, Schlager, Synthpop oder Italo-Pop. Kurzum, Pietro Basile liefert die ganz großen Emotionen und wir nehmen das Paket an. Ja, jetzt sitzt er hier live bei uns im Bubblegum TV Studio in Berlin im Metronom. Ciao Pietro, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ciao Timo, ich freue mich heute hier zu sein. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und äh, wir empfinden ganz viel Grande Amore für dein neues gleichnamiges Album natürlich. Äh, 16 Songs sind drauf. Was ist drauf? Was erwartet die Hörerinnen und Hörer? Was können wir alles erwarten? Ja, vielen Dank erstmal für die Anmoderation. Ähm, Grande Amore ist ein Album, was über die Liebe handelt. Es äh, spiegelt alle Facetten der Liebe dar und es ist ja, wie eine Reise aus meinen eigenen Emotionen und Lebenserfahrungen. Du machst ja einen Mix aus Italienisch und Deutsch. Ne? Die Frage ist, die Songs klingen sehr leicht, aber ist es auch so leicht, wie es sich anhört, das Ganze zu produzieren und zu, zu schreiben, zu singen? Ja, tatsächlich steckt da ganz viel Herzblut drin und die Vorangehensweise, wie ich etwas komponiere oder schreibe, ist komplett unterschiedlich. Also meistens ähm, habe ich so deutsche Fetzen im Kopf immer. Ich äh, denke und träume auf Deutsch zunächst mal und äh, schreibe das dann meistens auf dem Papier. Und irgendwann mal ergibt sich auch der italienische Refrain. Und das Geile ist an der Musik, dass dann mein Produzent äh, den Beat baut und das Instrumental macht und... Es ist so schön mitzubekommen, diesen Prozess, wie sich das Ganze dann harmoniert und es macht einfach Spaß. Also ich kann schon sagen, dass ich einen der geilsten Jobs habe. Pedro, du bist jetzt 34 ne? und das Debütalbum kommt jetzt raus. Wenn ich so direkt fragen darf, wieso erst jetzt quasi und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, jetzt muss das Album her? Ja, ich habe lange Zeit gebraucht tatsächlich, weil ich vom Liebeskummer über die Schmetterlinge im Bauch bis hin zur großen Liebe, ich bin viele Lebenserfahrungen durchgegangen, habe äh, viele Emotionen gefühlt in diesem Prozess und bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, ich habe meine große Liebe gefunden und das möchte ich den Menschen auch übermitteln. Wenn du dich für eines dieser 16 Songs entscheiden müsstest, welcher ist dein Lieblingssong auf dem aktuellen Album? Boah, das ist echt eine ganz schwierige Frage, weil ich in jedem einzelnen der Songs Herzblut reingesteckt habe. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre das, ähm, ja, wär das Mama tatsächlich. Den Song, den ich für meine Mama geschrieben habe. Die Liebe zur Mutter ist einfach unersetzlich. Ich liebe meine Mutter und ich habe auch von klein auf diese Liebe schon erfahren von ihr. Und sie ist schon ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben. Alles klar, dann lass uns doch jetzt mal in den Titelsong reingucken. Und zwar zusammen mit Luna Farina kommt jetzt Grande Amore. Let's go. Luna Farina, die ist heute auch bei uns mit dir zusammen auf der Bühne gleich ähm, bei unserem Release-Konzert am Start und singt dann gemeinsam mit dir auf der Bühne. Wir lassen uns gleich überraschen. Ähm, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Gibt es dazu eine Geschichte und wie war die Zusammenarbeit? Also die Zusammenarbeit mit der Luna war super. Wir haben fieberhaft nach einer, ähm, nach einer Gesangspartnerin für Grande Amore gesucht. Und dadurch, dass Luna auch italienische Wurzeln hat, hat sich das ergeben. Und sie hat das richtig gut gemacht. Das Ding ist, bei großen Gefühlen, die sind natürlich eine wunderschöne Sache, neigen manchmal aber auch dazu, vielleicht, wenn man zu viel macht, ein bisschen kitschig zu werden. Wie bekommst du das hin, dass das bei dir nicht passiert? Dadurch, dass wirklich meine Songs aus dem wahren Leben handeln. Also ich fühle jeden Song zu 100 Prozent. Ich schreibe meine Songs auch selber, komponiere sie, habe Skizzen im Kopf. Ähm, ja, deswegen glaube ich schon, dass meine Songs... Äh, real sind. Auf jeden Fall. Nee, die sind sehr cool, die Songs. Deswegen äh, ist das natürlich die Challenge da an der Stelle, das genauso hinzubekommen, wie du das tust. Ähm, du hast ja neben Luna Farina auch noch andere Features auf dem Album mit am Start ähm, und du arbeitest auch mit Leuten gerne öfter zusammen. Stichwort Sarah Engels zum Beispiel. Ähm, ja, wie kommt das und äh, was verbindet euch? Ja, Sarah hat auch italienische Wurzeln, wie Luna auch. Und wir hatten schon länger auf Instagram geschrieben, ähm, jetzt, wenn du auf den Song Ich liebe nur dich anspielst, den Song hatte ich auch ja zuvor geschrieben und auch nach einer Gesangspartnerin gesucht. Und dadurch, dass wir in Kontakt waren auf Instagram, ähm, hat sich das so ergeben. Ich habe ihr gesagt, 
Sarah, ich habe einen richtig geilen Song, hast du nicht Bock, den mitzusingen, mit mir zusammen zu singen? Ähm, ja, kurze Geschichte dahinter. Ich habe ihn ihr dann nicht geschickt, den Song, sondern ich bin extra nach Köln gefahren und ihn ihr persönlich gezeigt. Und den hat, der hat ihr so auf Anhieb gefallen, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt. Und in München haben wir dann die Vocals aufgenommen, Musikvideo aufgenommen. Und so hat sich das alles, hat das alles seinen Lauf genommen. Ja, jetzt wo das Album draußen ist, wie geht es im Leben von Pietro Bersi weiter? Ähm, du hast ja jetzt die Autogrammstundentour, die auf jeden Fall läuft. Und ähm, wo sehen wir dich live? Was erwartet uns in nächster Zeit noch? Das ist richtig. Also ich bin auf Autogrammstundentour und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Die Termine könnt ihr auf meinen Social Media Kanälen finden. Und das Besondere an dieser Tour ist, dass ich dort live meine Songs performen werde. Nicht alle, aber ein paar und vor allem enger in Kontakt mit den Menschen bin. Ich freue mich drauf, ja. Und auch in Zukunft steht eine Musical-Tour an und das wird für mich eine ganz neue Erfahrung und ich freue mich auf alles, was kommt. Das war eine grandiose Record-Release-Party. Auf unserer Bühne im Berliner Metronom hat Pietro Basile abgeliefert und sein neues Album perfekt präsentiert. Grande Amore, das sind eben die ganz großen Gefühle und die kann er ab jetzt mit seinen Fans teilen. Das war eine tolle Zugabe. Natürlich hat er nach der Show noch Autogramme gegeben und hatte auch noch Zeit für Fotos. Jetzt haben wir Pietro Basile kennengelernt. Seine Reise ist aber noch ganz am Anfang. Da sind noch jede Menge Gefühle, die in seinen wunderbaren Musikmix verpackt werden wollen. Wir behalten ihn auf jeden Fall im Auge. Ciao ragazzi, hier ist Pietro Basile und ihr schaut Bubblegum TV.